Waouh, ça fait longtemps que j'ai pas filmé ce genre de vidéo. Ça doit faire quelques mois que j'ai pas fait des vlogs. Et là, euh, cette semaine, je me suis dit que ce serait peut-être une bonne idée d'en refaire un. Ça fait longtemps. Et, euh, et c'est surtout... Euh, alors, je sais pas exactement si ça sera le même format qu'un hebdo vlog, si ça ne durera que 7 jours, si je vais le faire durer sur un peu plus longtemps. N'empêche que je vais quand même appeler ça ce format hebdo vlog, ça sera quand même plus simple. Euh, nous sommes aujourd'hui vendredi, il est midi pile. Je m'apprête à partir déjeuner avec des amis. On arrive en fin de semaine, j'ai bossé toute la semaine chez Energy, donc je travaille toujours pour le, pour le Mad Mag, qui est tous les soirs à 17h25 sur Energy 12. Euh, ce soir, ce qui est prévu, c'est plutôt repos chez moi. J'ai bossé parce que je vous ai filmé deux vidéos euh, avant-hier, une sur le développement personnel et la spiritualité, c'est ma première vidéo du genre. Et la deuxième, c'est sur euh, le métier de maquilleuse, c'est une sorte de FAQ. Et euh, donc voilà, je vais monter ça, et, euh, et ensuite, bah, je vais pas vous raconter tout mon week-end ni tous les jours qui arrivent, sinon cette aide de vlog n'aura plus grand intérêt. En tout cas, je suis ravie de vous retrouver dans ce format-là. Ça m'a un peu manqué, mine de rien, même si c'est vrai que ça m'a allégé au niveau boulot. Et voilà, à tout de suite pour la suite. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous sommes samedi. Il est, il doit être, je sais pas, 15h à peu près. Je me suis levée un peu tôt ce matin, c'est pour ça que je parais très fatiguée. Surtout, je suis rentrée très tard hier, j'ai fait la fête. Ce matin, je suis allée voir le showroom de la marque Le Jardin Retrouvé. Le Jardin Retrouvé, je vous en avais parlé dans, dans un post Instagram, c'est une marque de parfums. Et en fait, ils m'avaient proposé de, donc de choisir parmi les différents échantillons. Il y a sept parfums différents qu'ils proposent et ils m'avaient proposé de choisir l'un d'entre eux. Donc j'avais reçu tous les échantillons et, euh, et j'avais choisi euh, le, le, le parfum qui s'appelle le Sandalwood, qui est un parfum à base de santal. Moi c'est tout à fait mon style de parfum, j'aime tout ce qui est un peu, euh, un peu ambre, santal, musc, des trucs assez capiteux. Je suis pas très parfum, très frais, très, très féminin, c'est vrai. J'avais vraiment aimé le concept, j'avais aimé leur visuel, j'avais aimé l'esprit qu'il y avait autour du parfum. Et là ce matin, comme je suis allée dans leur showroom, j'ai pu rencontrer les deux... Euh, les deux personnes qui sont derrière cette marque et j'ai trouvé ça génial parce que j'ai vraiment euh, découvert l'esprit qui a derrière cette marque là et, et l'histoire surtout donc c'est une histoire qui remonte à des générations donc Michel et Clara sont un couple et euh, c'était le papa de Michel qui avait, euh, qui avait fait cette marque là et ils sont parfumeurs depuis 2-3 générations il me semble et donc il y a une vraie histoire de famille derrière, une vraie passion autour du, euh, autour du parfum et, euh, et j'ai vraiment découvert à quel point c'est de l'art en fait c'est à dire que vraiment les, les vrais artisans parfumeurs c'est vraiment euh, bons ingrédients avec les bonnes associations, euh, bien, les, euh, bien les, les mesurer etc donc j'ai trouvé ça génial et surtout euh, donc Clara qui est la femme de Michel est artiste donc elle a ce côté aussi et elle écrit aussi donc elle est celle qui s'occupait de tous les visuels et de tous les textes parce qu'en fait il faut savoir que dans chaque parfum est entouré d'un univers très particulier euh, donc il y a toute une ambiance, une atmosphère, une histoire derrière ce parfum et donc on a fait une balade olfactive ce matin euh, pour chaque parfum elle nous faisait sentir l'odeur et en même temps elle nous racontait l'histoire qu'elle avait écrite et elle nous montrait le visuel et, euh, et voilà c'était vraiment super, j'ai adoré découvrir cette marque et euh, je suis contente de vous parler de marques comme ça qui ne sont pas des grosses marques commerciales, des grosses marques euh, international avec un groupe énorme et du marketing et voilà là c'est des marques un peu plus euh, un peu plus intimes où il y a une vraie une vraie personnalité derrière où il y a une vraie euh, je sais pas voilà il y a un truc un peu plus authentique que j'adore moi j'ai adoré le Santalwood enfin c'était celui que j'avais choisi à la base et là j'en ai euh, j'en ai découvert d'autres que j'ai pu redécouvrir du coup le tubéreux sent super bon euh, ce, celui à la rose il s'appelle Rose Trocadéro il sent super bon aussi euh, Cure de Rissi aussi magnifique enfin vraiment il y a Plusieurs parfums qui sont top. Alors pour celles qui habitent à Paris, le showroom commence à être ouvert euh, au public. C'est-à-dire que vous pouvez aller acheter votre parfum là-bas. Il est dans le 17 e euh, à côté de, euh, du métro Terme. Pour celles qui ne sont pas à Paris et qui veulent, euh, qui veulent découvrir ce, euh, ce, cette marque-là, euh, vous pouvez commander les échantillons sur, euh, sur internet. Donc, je vais vous mettre le lien en barre, euh, barre d'infos. De toute façon, vous n'avez qu'à commander les différents échantillons qui vous, qui, vous, qui vous parlent. En tout cas, vous les recevez chez vous. Comme ça, vous pouvez... Euh, vraiment bien choisir, les essayer sur votre peau parce que c'est vraiment des parfums qui vivent, qui évoluent au fil du temps. Euh, si vous le pchitez par exemple sur, sur votre poignet, vous allez voir qu'au bout de 5 minutes, il n'a plus du tout le même, euh, le même parfum suivant la peau et suivant la durée en fait. Donc, euh, donc voilà. Et, euh, et là, je vais me reposer. Je pense cet après-midi, clairement, je vais finir le montage aussi d'une vidéo que je vais vous mettre en ligne demain. Et, euh, et ce soir, je vais voir le euh, spectacle de Claudia Tagbo que j'ai jamais vu sur scène. Donc je suis vraiment ravie d'aller voir ça et je vous embrasse fort. A très vite. Nous sommes dimanche. Euh, vous pouvez le voir, je suis un peu en tenue de soirée tout simplement parce que ce soir, j'ai la barre mitzvah de mon petit cousin. 
Euh, je viens de vous filmer une vidéo, une euh, Get Ready With Me, pour vous montrer un peu comment je me suis maquillée, vous expliquer ma tenue, mes bijoux, etc. etc. Donc vous en saurez un peu plus dans... D'ailleurs, je pense qu'à l'heure où ce vlog sort, euh, vous... la vidéo sera déjà en ligne. Euh, Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui J'ai fait euh, un brunch avec une copine, c'était trop sympa. Ensuite, on s'est un peu baladé parce que les magasins sont ouverts, sachant que c'est les soldes. Et, euh, et voilà, là, je me suis préparée. Je m'apprête à retrouver mon frère pour aller donc à cette fameuse soirée. Ça va être super cool. Et euh, à tout de suite Alors là, je suis en train de préparer à déjeuner parce que je reçois une copine pour d'elle juste avant de partir bosser. Et j'ai décidé de faire revenir donc, des brocolis, des choux-fleurs et un champignon portobello que je fais revenir avec de l'huile de coco. C'est super bon, je vais juste ajouter un peu d'huile d'olive et du gros sel ensuite. Ça, c'est mon grand truc en ce moment. Je le mélange à tout, à du riz, à des pâtes, à plein de choses. Et là, j'ai fait, fait cuire du riz. Puis ensuite, je fais revenir pareil avec de l'huile de coco, des noix de cajou que j'ai... Euh que j'ai cassé, que j'ai coupé en petits morceaux avec des dates et j'ai mis du curry et c'est super bon, ça c'est un de mes plats préférés je fais revenir ça dans un peu d'huile de coco et euh, avec des oignons j'avais vu cette recette dans une vidéo de Friendly Beauty à l'époque il y a pas mal de temps et c'est une de mes recettes préférées c'est super facile à faire et c'est super bon donc je vais présenter ça un peu joliment euh, ces deux plats dans deux petits bols je pense et, euh, et voilà Bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous sommes jeudi matin, il est, oh ouais, il est 11h moins 20. Euh, je reviens d'un tournage, j'ai commencé très tôt ce matin, c'est pour ça que je suis très fatiguée et ça se voit. Euh, je vous fais très peu aussi de face cam en ce moment parce que je suis épuisée, que je travaille toute la journée. Enfin, je travaille pas toute la journée, mais je travaille tous les jours en tout cas chez Energy. Euh, j'ai un rythme un peu, euh, soit je me couche très tard parce que, parce que j'ai plein de trucs à faire, soit je me lève tôt parce que je dois bosser sur mon blog, etc. Donc c'est vrai que j'ai pas grand chose à vous dire en face cam. Et j'ai décidé maintenant, je vais peut-être reprendre les hebdo vlogs, c'est possible que ça redevienne un peu plus euh, régulier. Mais c'est vrai que j'ai pas forcément envie de me filmer tous les jours comme je le faisais avant. J'ai pas forcément envie de vous sortir des vrais hebdo vlogs, c'est-à-dire vraiment 7 jours. Euh, parce qu'il y a vraiment des jours où j'ai pas grand chose à vous dire et j'ai pas envie de me forcer à me filmer si j'ai pas envie. Donc ça sera des hebdo vlogs sur différentes périodes, ça peut être sur une semaine, ça peut être sur 15 jours. Je filmerai les trucs intéressants. Parce que voilà, même pour vous, ça n'a pas grand intérêt si je me mets devant la face cam en vous disant « Bon, bah aujourd'hui, j'ai pas grand-chose à vous dire, salut !» Donc euh, voilà, je vais, je vais filmer seulement ce qu'il y a d'intéressant. Donc comme je vous disais ce matin, j'étais en tournage très tôt pour la radio énergie. Euh, j'ai maquillé Ed Sheeran, le, le chanteur anglais. Euh, bon, ça a été très 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 rapide parce qu'il euh, ne voulait pas forcément être, euh, être très maquillé. Ça allait très rapidement, euh, donc, euh, donc voilà, c'était une toute petite matinée. Euh, en revenant, je suis allée faire quelques courses et je voulais... Euh, je suis passée chez Monoprix. Alors en fait, moi en général, je fais mes courses vraiment chez euh, Naturalia ou chez Que de Cerise ou en tout cas dans des magasins bio. Chez Monoprix, j'y vais vraiment pour d'autres types de produits et le moins possible, on va dire. Et là, euh, quand je suis revenue, le magasin bio était encore fermé. Donc je suis passée chez Monop, j'ai acheté des fruits et légumes, etc. C'est pas ce que je préfère. Mais il y a quand même un énorme point positif et c'est pour ça que je vous le partage d'ailleurs. Regardez ce que j'ai trouvé. Et je trouve que ça se trouve quand même de plus en plus régulièrement dans les grandes surfaces. J'ai trouvé euh, des pâtes aux lentilles corail. Et c'est 100% de lentilles corail. C'est pas genre des pâtes avec du blé et ensuite ils rajoutent un petit peu de lentilles corail. C'est 100% de lentilles. Euh, c'est au rayon de pâtes, c'est bio. Et je me dis... Enfin, c'est vraiment super, même dans les grandes surfaces, maintenant, on trouve quand même de plus en plus de marques bio, on trouve quand même de produits un peu qui changent, on va dire que c'était vrai. À la base, c'était vraiment des produits qu'on trouvait seulement dans les, magasins, dans les magasins bio. Et là, enfin, on, on arrive à trouver ce genre de produits. Il y a même des steaks de, des steaks de quinoa maintenant dans les rayons. Ça, c'est mon grand truc en ce moment. Je crois que je m'en fais deux par jour, le matin ou, euh, et pour goûter. C'est un chocolat chaud euh, vegan, c'est-à-dire que c'est un chocolat chaud juste sans lait, sans lait de vache en fait. Je vous avais fait toute une vidéo, je vous le remettrai en barre d'infos si ça vous intéresse. C'est hyper simple à faire et c'est super bon. Oui, alors je suis passée à la FNAC aussi il y a deux jours, m'acheter deux livres. Alors, je me suis acheté un guide. Euh, J'ai acheté le Lonely Planet pour l'Inde du Nord parce que je ne sais pas si vous me suivez sur Instagram. Ou... Ouais, c'est sur Instagram que j'en ai parlé. Je suis en train de préparer un voyage. Ça y est, j'ai pris mes billets. Euh, je pars euh, trois semaines à peu près en mars en Inde. Je pars avec une copine. On avait, on avait déjà fait le tour de la Thaïlande toutes les deux. Et là, on s'est décidé pour partir en Inde. C'est un pays qui nous donne envie depuis longtemps. 
Euh, et il y a tout un... Voilà, je trouve qu'il y a une dimension assez spirituelle, un truc que je voulais vraiment faire euh, là-bas. Donc euh, voilà, on va faire plusieurs villes. Apparemment, euh, pour l'instant, on va faire euh, Delhi, Agra, euh, Varanasi, euh, Rikishesh. Et ensuite, on hésite. Enfin, a priori, on est censé aller à Goa pour voir les plages et avoir, être un peu plus dans le repos et les, voilà, avoir un peu de mer, etc. Soit ça, soit aller dans le Kerala. Donc euh, si vous avez des conseils à me donner, n'hésitez pas si vous connaissez. Et donc voilà, j'ai acheté le guide. Moi, ma pote a acheté euh, le, euh, le, le routard parce que c'est en général nos deux guides préférés. Et je vais me pencher un peu plus sur le sujet. Et en tout cas, j'ai hâte, vraiment hâte de préparer ce voyage un peu plus en profondeur. Et euh, j'ai acheté le manuel du chaman. Alors, euh, si vous me suivez depuis longtemps, vous avez vu que vraiment le chamanisme, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Euh, moi, j'avais vraiment découvert ça avec Arnaud Rioux euh, et son livre qui est absolument super, qui s'appelle « Réveiller le chaman qui est en vous ». Euh, pour moi, vraiment, le chamanisme, c'est un mélange de spiritualité, d'écologie. Euh, et moi, ça m'intéresse de le ramener un peu à la vie de tous les jours parce que être chaman, quand on habite en pleine nature, c'est plus facile, on va dire. Moi, je suis, en... enfin, je suis dans Paris, donc euh, c'est un peu plus compliqué. Et je trouve en tout cas que le livre de Arnaud Rio était extraordinaire pour ça. C'était vraiment ramener le chamanisme dans notre vie de tous les jours et dans, voilà, dans notre quotidien. D'ailleurs, je vais voir une de ses conférences dimanche. Je suis trop contente, je vous raconterai ça. Et donc là, le manuel, le manuel du chaman, je connaissais pas forcément, je n'avais pas entendu parler, c'est la couverture qui m'a donné envie. Euh, rituel et pratique au quotidien. Et euh, bah, ça parle un peu de tout, ça peut parler du tambour, ça peut parler de l'attrapeur de rêve, ça parle du voyage astral, ça parle de l'animal totem. Pardon. Euh, voilà, donc j'ai lu quelques passages, c'est très facile à lire, c'est vraiment, euh, vraiment des petits paragraphes euh, sur chaque, euh, chaque thème, on va dire. Et, euh, et voilà voilà, maintenant je vais vous laisser et euh, à très vite. <rire>alors là pour Dej je me suis coupé des petits enfin je me suis coupé deux carottes que je vais tremper dans du houmous c'est super bon pour, à, pour débuter le Dej et là j'ai fait euh, revenir à la poêle du riz que j'avais déjà fait cuire avec des brocolis avec un petit peu d'huile de coco et en fait la sauce c'est la sauce korma c'est à dire c'est une sauce toute faite indienne un peu curry euh, normalement vous pourriez totalement le faire vous même c'est juste que là j'ai pas le temps parce que je bosse pas mal en ce moment chez Energy. Donc vous pouvez les trouver toute faite euh, en magasin bio ou pas d'ailleurs si vous préférez ne pas acheter bio et juste euh, faire vos courses dans, dans les supermarchés normaux. Il y en a aussi et c'est genre super bon et c'est super simple à préparer. Il est 13h25, je m'apprête à partir chez Energy. Euh, je voulais juste vous, vous filmer un tout petit passage pour, euh, pour vous raconter. Hier je suis allée au cinéma, je suis allée voir La La Land qui est sortie euh, donc avant-hier. C'est euh, le nouveau film avec Ryan Gosling et Emma Stone et c'est un peu... Euh, une, euh, ça fait longtemps qu'il n'y a pas un film comme ça qui est sorti parce que c'est euh, une comédie musicale en fait. Donc moi, enfin euh, le dernier en tout cas que j'ai en tête c'est Moulin Rouge ou Grease ou West Side Story, enfin c'est un peu dans ce style-là. Et ça fait un peu très longtemps que c'est pas sorti et je trouve que c'était assez osé de ressortir un film dans ce genre-là. Je n'ai plus en tête le nom du réalisateur et du, du mec qui a écrit ce film. Je sais que c'est le même réel que le, que le film Whiplash, je ne sais pas si vous l'avez vu, sur la batterie, sur le jazz, etc. Et donc on sent vraiment que ce réalisateur a un truc autour de la musique et surtout autour du jazz. Alors les deux acteurs, Ryan Gosling et Emma Stone, juste trop bien. Et, euh, et alors ce film, j'en ai tellement entendu parler, j'en entends que du bien, apparemment c'est une révélation, c'est le film qu'il fallait aller voir, c'est euh, extraordinaire d'avoir remis au bout du jour euh, ce genre de film, donc j'étais un peu, il y avait quand même pas mal de pression, pas mal de trucs autour de ce film, et euh, donc je suis allée le voir hier, et, euh, et bah alors, comment dire, au début j'ai eu du mal à mettre dedans, parce que ça commence tout de suite sur une grande scène de comédie musicale, alors autant vous dire qu'on n'a plus du tout l'habitude de voir ce genre là, ça fait très longtemps. J'ai eu un peu de mal peut-être à me mettre dedans au début et en fait au cours du film déjà ça passe très bien et il n'y a finalement pas tant de moments chantés que ça, c'est plus un film alors effectivement il y a la, la musique qui occupe une très grande place mais euh, voilà c'est pas, euh, ils vont pas chanter à chaque phrase qu'ils font et, euh, et surtout l'histoire est très jolie en fait et les images mais sont magnifiques. Alors après je, je, je fais pas du tout partie de ces gens là qui vont vous dire qu'un film est génial parce que les plans sont parfaits, parce que la réelle est fantastique. Je trouve que ça fait un peu trop technique et c'est pas c'est pas avec ça qu'on dit qu'on a aimé un film ou pas. Alors là, clairement, au niveau technique, au niveau réel, c'est extraordinaire ce que ce, que, ce que ce réalisateur a fait parce qu'il y a vraiment des plans séquences. Les plans séquences, ça veut dire, c'est, euh, vous savez, c'est des plans où il n'y a pas de coupe, où la caméra bouge en même temps que les acteurs, enfin, où vraiment, c'est... 
il n'y a pas de, de différents plans et du coup la, la caméra n'a pas été coupée donc on va dire en, en termes techniques c'est assez c'est une prouesse en fait de faire des très beaux plans séquences et là c'est le cas les images sont toutes vraiment bien esthétiquement c'est très joli les chansons sont vraiment bien surtout le thème principal qui s'appelle City of Light et, euh, et c'est une jolie histoire d'amour elle n'est pas nunuche malgré ce qu'on pourrait peut-être penser au début euh, non, il est assez intéressant. Après, je suis sortie de là, euh, j'étais perplexe parce qu'on m'en a fait tellement vendu un truc énorme. Et je, me... et je suis sortie là en me disant, ouais, oui, c'est vrai qu'il est bien, ça change. Et... et ok, pourquoi pas. Et en fait, plus. Alors, c'était hier soir. Et là, plus j'avance, plus la journée avance, plus je me dis, ouais, mais en fait, il était vraiment bien. Et peut-être que finalement, j'aimerais bien le revoir. Donc, en général, ça, c'est des bons films quand le lendemain, il continue à faire son effet. Et le lendemain, il continue de nous faire un peu rêver. Là, tout à l'heure, par exemple, j'ai réécouté quelques-unes des musiques. Et tout de suite, ça m'a replongé dans le film. Et euh, donc voilà, moi je voulais juste vous parler de ce film là et j'ai hâte demain d'aller voir le film L'Ascension quand même pour, pour aller voir ce fameux film aussi qui fait un tabac qui a super bien fonctionné, qui a reçu plusieurs prix du festival de l'Alpe d'Huez donc je suis mais tellement contente pour Ahmed Silla qui est je l'ai dit sur un de mes posts Instagram, c'est une de mes plus belles rencontres je pense dans ce milieu là si vous ne le connaissez pas c'est un humoriste qui est juste extraordinaire j'ai vu son spectacle il y a un an à peu près euh, c'est pas seulement un humoriste, c'est vraiment un acteur, c'est à dire vraiment dans son spectacle il incarne différents personnages et c'est une tuerie ce mec est d'une gentillesse euh, il a un humour pas possible et c'est vraiment, alors ça je vous le dis je vous parle rarement de ce qui se passe en off, des gens en off etc, lui vraiment je peux vous dire que c'est un amour de mec que, que vous, voyez, vous voyez sa tête, il a une tête de gentil, et ben vraiment c'est vraiment ce qu'il est c'est quelqu'un qui a énormément de valeur qui est très droit, très poli, très juste Enfin bref, c'est un bonheur de bosser avec des gens comme ça. Et vous voyez, il y a un moment où j'en avais un peu marre de ce métier-là, j'en avais un peu marre de ce milieu-là. Et quand je bosse avec ce genre de personnes, ça me fait regretter ce que je vous ai dit, parce que là, c'est que du bonheur. Donc j'ai vraiment hâte d'aller voir son film, j'irai demain, je pense. Ouais, demain, samedi. Et voilà, là, je m'apprête à partir, à partir pardon, chez Energy. Euh, et voilà, à très vite. Nous sommes dimanche, je suis en train de me préparer, enfin je viens de terminer de préparer un petit brunch. Alors l'assiette donne pas envie mais pourtant je suis sûre que ça va être super bon. Là je me suis fait un chocolat chaud vegan comme d'habitude avec du lait de riz, euh, du cacao pur et du sirop d'agave. Je vous avais déjà fait une recette, à chaque fois que je vous en parle et je vous remettrai la, barre en... enfin, le, le, la vidéo en barre d'infos. Là j'ai fait cuire euh, une banane et une pomme à la poêle en fait avec un petit fond d'eau. J'ai mis un peu de cannelle et un peu de cannelle pardon et des amandes dessus et là je me suis fait cuire des pancakes euh, vegan j'ai pris la recette sur le site de Alice Esmeralda ils sont à base de lait de riz de flocons d'avoine et de banane et là j'ai mis donc euh, du beurre de cacahuète et de la nocciolata qui est une de mes pâtes à tartiner préférées elle est bio vegan donc voilà la sette donne pas envie mais ça va être une tuerie il est à peu près 16h30 et je m'apprête à partir de chez moi nous sommes dimanche et je suis ravie parce que je vais à la Cigale. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une salle de concert qui est vers Pigalle. Et là, il y a une conférence de Lilou Massé et de Arnaud Rioux. Arnaud Rioux, je vous en ai parlé plusieurs fois, c'est un auteur qui a sorti plusieurs, plusieurs livres sur le chamanisme. Et, euh, et c'est extrêmement intéressant, son approche est extrêmement intéressante parce que très près de notre quotidien, très près de, de la vie de tous les jours. Et c'est vraiment, pour moi, c'est quelqu'un qui arrive vraiment à apporter de la vie spirituelle dans notre quotidien, dans notre vie de tous les jours, comme je viens de vous dire. Et Lilou Massé, c'est une... Moi, je la connais via sa chaîne YouTube, via son blog. Elle est vraiment top dans le sens où elle permet vraiment d'ouvrir de, 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 un peu au grand public tout ce qui est spirituel. Donc, elle fait plein de vidéos sur le développement personnel, sur la spiritualité, sur même... Il y a quelques vidéos santé, sur l'alimentation, etc. Donc, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne YouTube. Là, la conférence s'appelle euh, « Mettez de la magie dans votre quotidien ». Il me semble quelque chose comme ça. Et donc, j'ai pris une place et j'ai décidé en même temps de prendre le cahier magique parce qu'ils sortent aussi un livre. C'est une sorte de cahier d'exercice, il me semble, avec euh, plein de petites infos pratiques, plein de petites astuces pour intégrer donc, de la magie dans notre quotidien. Je vous en parlerai demain quand j'aurai le livre entre les mains. Je voulais également vous parler du film que je suis allée voir hier. Je suis enfin allée voir L'Ascension avec Ahmed Silla et il est vraiment super. Donc n'hésitez pas une seconde à aller le voir, euh, même avec vos enfants pour les petits. C'est vraiment, vraiment le film bonne humeur. Vous ressortez de là avec le smile. Euh, il y a des magnifiques images de la montagne. Il faut savoir que ça a été tourné et au Népal et euh, il y a eu quelques images qui ont été tournées aussi euh, en France. Mais euh, vraiment les paysages sont magnifiques, la musique est super, vous ressortez de là vraiment. Euh, 
je sais pas, avec un sentiment de joie. Et comme je vous le disais, je suis tellement fière de la Mathilda qui en est arrivée là. Et, et vraiment, le film est super. Donc, vraiment, n'hésitez pas. Aujourd'hui, j'ai pas fait grand chose. J'ai juste, euh, juste profité de mon dimanche. Et euh, c'est vrai qu'en ce moment, j'ai moins tendance. Je suis moins assidue sur mon blog, sur les réseaux sociaux, sur euh, la chaîne YouTube. Euh, avant, euh, jusqu'à maintenant, j'arrivais à suivre un rythme d'à peu près deux vidéos par semaine et d'un euh, article par euh, semaine. Et là, je me rends compte que je n'y arrive pas. C'est parce que aussi, je suis chez Énergie tous les jours et que mine de rien, c'est crevant. Et euh, c'est vrai que j'ai eu du mal à m'y remettre en fait depuis, euh, depuis, depuis que je suis revenue des, des vacances de Noël. Et j'espère que ça va aller mieux, j'espère que je vais me remotiver et vous en faites pas, ça va être le cas. C'est juste que comme je bosse énormément en ce moment au tournage, euh, c'est vrai que quand je rentre j'ai besoin d'être un peu tranquille, j'ai besoin de m'occuper de moi et pas forcément faire des vidéos et pas forcément faire du montage. Je, je déteste me forcer, j'ai pas envie de, de vouloir devoir faire ça pour, pour que ce vlog fonctionne. Donc excusez-moi si j'en fais un peu moins. Mais euh, vraiment ça n'empêche que je continue de réfléchir à plein de nouveaux trucs, des bons sujets et je préfère tourner euh, moins de vidéos mais des bonnes vidéos plutôt, plutôt que d'essayer de suivre ce rythme et de faire des vidéos qui ne valent pas vraiment la peine. Enfin ça c'est mon, mon point de vue à moi. Et euh, donc voilà mais ça va revenir, il y a aussi comme je suis en train de préparer mon voyage en Inde forcément euh, j'ai un peu moins de temps parce que je m'occupe de tout ce qui est les billets d'avion en interne, les transports, les hôtels etc. Donc euh, voilà je suis un peu concentrée dans tout ça. Et voilà, ça n'empêche que je pense quand même à vous et ça n'empêche que je vais quand même continuer à faire le meilleur pour ce blog et qui continue vraiment à représenter ce que je veux vous délivrer comme message. Et voilà, je m'apprête à partir et à tout de suite. Je pense que demain, je vous filmerai pour vous raconter un peu comment s'est passée la conférence, qu'il en est. Et après, on arrivera à la fin de cette vidéo vlog parce que ça fait quand même pas mal de temps qu'il dure. Et au bout d'un moment, il va durer beaucoup trop longtemps. Je vous embrasse fort. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour ce dernier jour d'Ebdo Vlog, il est 10h du matin, je m'apprête à partir retrouver une copine, on va prendre un verre, on va prendre un petit déj chez, chez, chez deux de nos potes qui ont ouvert un resto, je vous en parlerai à la fin de, fin de cette vidéo. Hier donc comme je vous l'ai dit, j'étais euh, euh, à la conférence d'Arnaud Rio et Lilo Massé à la Cigale, c'était vraiment super, c'était une super conférence, euh, c'était très léger, c'était plein de bonne humeur, c'était... Euh, voilà, c est, c est, ça fait pas partie des... des euh, des conférences de développement personnel ou de spiritualité où c'est un peu lourd, où ça remue, là c'était vraiment hyper positif et ça redonne le moral et franchement c'était super. Donc ensuite je suis, allée, je suis allée dîner avec Aurore, une de mes copines vlogueuses, je vous mettrai son vlog en dessous, euh, qui est aussi vachement dans la spiritualité et elle fait aussi des études de nature en plus, donc elle a aussi ce côté euh, corporel et, et mental et spirituel on va dire. On est allé dîner euh, au restaurant euh, Le Dépanneur qui est un de mes restos euh, préférés que j'adore euh, vers Pigalle. Là ce matin je pars bosser ensuite chez Énergie et je voulais vous montrer que hier aussi, donc en fait la conférence a été organisée autour de... Euh, pour la sortie d'un livre, euh, Le défi des 100 jours, Lilou Massé et Arnaud Rioux, ça s'appelle Le défi des 100 jours, cahier d'exercice pour vivre la magie au quotidien. Le défi des 100 jours, je vous en avais déjà parlé dans euh, un hebdo vlog, il me semble avant l'été, c'est euh, donc un cahier dans ce même style que Lilou Massé a sorti pour euh, atteindre un objectif, quel qu'il soit, ça peut être trouver un travail, euh, trouver l'homme de sa vie, trouver euh, ou développer son intuition, être plus heureux, euh, perdre du poids, voilà, y a, vous choisissez l'objectif que vous voulez et en 100 jours, euh, grâce à des cahiers d'exercice et à des, voilà, des petits conseils au quotidien euh, avec des tableaux de visualisation, des affirmations à se répéter, etc, vous atteignez votre objectif. Et ce qui est génial, c'est que Lilou Massé a mis en place vraiment une vraie communauté, c'est-à-dire que vous pouvez vous inscrire sur le site, euh, vous pouvez vlogger tous les jours en disant ce qui s'est passé dans vos journées grâce à ce défi, etc. Donc, voilà, et en fait ça c'était euh, le cahier de base, et elle en, a, elle en a sorti deux autres, elle en a sorti un avec Sonia Choquette qui est une auteure que j'adore, qui est vraiment, euh, elle est médium, elle est vraiment euh, spécialisée dans l'intuition, et donc elles ont sorti euh, le défi des 100 jours pour développer son intuition, je ne l'ai pas, je ne l'ai pas acheté, il faudrait peut-être d'ailleurs parce que c'est un truc qui m'intéresse beaucoup, et là donc à la conférence ils proposaient pour 20 euros de plus d'avoir... Euh, d'avoir ce, ce cahier là donc qui est pour développer la magie au quotidien il me semble pour vivre la magie au quotidien et, euh, et donc voilà c'est un défi à faire euh, sur 100 jours et écoutez j'ai commencé aujourd'hui du coup on a commencé directement avec deux copines donc on s'est fait un groupe sur whatsapp et on se booste maintenant du coup, du coup tous les matins et alors, par exemple aujourd'hui je vais vous donner un exemple aujourd'hui le jour 1 euh, le défi c'est vivre ce jour comme s'il était le dernier et avec une phrase à répéter, je me sens vivant. Donc ça, ça va se répéter. Et ensuite, vous avez... Vous avez C'est un petit cahier d'exercice en fait à remplir. Je ne sais pas si on le voit bien. Voilà, 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 moyennement. 
avec des petits conseils, euh, des pratiques à faire, euh, notez ce que vous allez faire enfin, de différent aujourd'hui et à la fin de journée, vous observez en fait, ce qui s'est passé, s'il y a des choses qui ont changé, comment vous avez senti les choses. Enfin bref, c'est hyper, hyper sympa. Et donc, moi, plutôt que d'écrire directement dans le, dans le carnet, enfin dans le cahier d'exercice, parce que j'ai envie de le garder pour d'autres défis, euh, moi j'ai un petit cahier que j'ai pris à côté. D'ailleurs, merci Fiona, si tu passes par là, c'est ton petit cahier que tu m'avais offert avec les petits chats. Et euh, voilà, j'ai juste noté, vous voyez. Euh, voilà, et pour chaque jour, je note exactement euh, tout ce qu'il en est. Donc l'affirmation, je me sens vivante, par exemple, pour aujourd'hui. Mon intention aujourd'hui, non, non, non. Et euh, j'ai décidé, moi aussi, de me rajouter me tirer, vous savez, je tire les cartes tous les, tous les jours, donc une carte un peu qui va m'aider à, à, à développer cette intention et être dans l'énergie que je veux. Et c'est très drôle parce qu'aujourd'hui, j'ai tiré la carte, l'arcane la, 13, pardon, qui est l'arcane de la mort, entre guillemets, bien sûr. Alors, c'est pas du tout, il ne faut pas du tout avoir peur de cette carte. Cette carte, c'est vraiment la carte des transformations, des mutations, euh, laisser euh, le passé pour aller vers un renouveau, euh, renaissance, transformation, etc. Donc j'ai trouvé ça très drôle de commencer le défi avec cet arcane-là, surtout que le, voilà, le, le, le grand thème du jour, c'était vivre ce jour comme s'il était le dernier. Donc j'ai trouvé ça très drôle. Et d'ailleurs, euh, juste petite parenthèse avant de terminer, euh, cette nuit, je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai fait une insomnie, j'ai dû dormir 3 heures, et euh, je, je, je tournais sans cesse dans mon lit, et euh, je, je pensais à plein de choses, je pense que c'est la conférence qui a fait... Euh, qui a remué quand même pas mal de choses, je me suis rendu compte de, ouais, de plein de choses, ensuite c'est la discussion avec Aurore, etc. Et euh, je sais pas si vous l'avez fait récemment, mais en tout cas c'est ce que j'ai fait cette nuit. Je trouve qu'on dit pas assez aux gens qu'on aime, qu'on les aime, donc euh, n'hésitez pas à envoyer des messages comme ça, sans raison, pour leur dire que vous les aimez, pour leur dire qu'ils comptent pour vous, de les remercier d'être là. Et bon, faites-le avec le cœur, faites-le vraiment, euh, ouais, si, vous avez, si vous ressentez ça. Mais en tout cas, moi, cette nuit, j'étais dans cette énergie-là en me disant, mais en fait, finalement, j'ai peut-être parfois trop tendance à, 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 à poser mon intention sur le négatif, sur ce qui ne va pas. Et en fait, il y a tellement de choses qui vont bien. Et c'est un peu le thème d'une de mes dernières vidéos euh, euh, que j'ai sorties. Vraiment, de, 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 de voir aussi tout ce qui va bien, de mettre mes petites lunettes roses, on va dire. Et, euh, et vraiment, il y a plein de gens, je suis dans votre entourage, qui vous apportent beaucoup. Et peut-être que vous ne leur dites pas assez, parce que, parce que la vie fait que ça peut finir du jour au lendemain. Il faut vivre comme si c'était le dernier. Donc dire aux gens qu'on les aime. Voilà, c'était le petit mot de la fin. Et euh, donc là, comme je vous disais, je vais rejoindre donc, une de mes amies. On va au jus parisien. C'est un, une sorte de... Euh, alors qu'est-ce que ça pourrait C'est un bar à jus, tout simplement. Euh, donc tout est bio, euh, ils font des cafés, des thés, etc. Et ils font aussi des sandwichs pour midi, des soupes, ils font tout maison. C'est deux potes à moi que je connais depuis le lycée. Euh, ils sont vers le, la zone de Saint-Lazare. Donc si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas une seconde à y aller un midi, par exemple, pour déj. Et ils sont ouverts tous les jours jusqu'à 18h30. Donc si vous avez envie de bosser, par exemple, en après-midi avec votre ordi, euh, l'endroit le, est super sympa. Moi, j'adore prendre mon ordi et me mettre dans un canapé. Je vais vous filmer quelques images ensuite. Et euh, en plus, ils sont adorables. Ils sont beaux gosses. Donc, euh, allez-y, les filles, n'hésitez pas. Et, euh, et voilà, donc j'y vais. Et euh, je commence ma semaine ensuite chez Energy. Et aujourd'hui, je vais vivre comme si c'était le dernier. Voilà, à très très vite.